പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് വീണ്ടും എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കൃപാ കൊച്ചുകുഞ്ഞ് അതായത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം റംബുട്ടാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സീസണാണ് മിക്കവരുടെയും വീട്ടിൽ കാണും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരു അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കിയാലോ വളരെ ഈസിയാണ് ടേസ്റ്റിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് കണ്ടാൽ ഒരു കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ ലുക്ക് ഇല്ലയോ അതുകൊണ്ട് ചില സുഹൃത്തുക്കൾ ഇതിനെ ഇപ്പം കൊറോണ പഴമൊന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് അതൊക്കെ പോട്ടെ നിങ്ങളെല്ലാവരും സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കും കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തോളൊന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റാവുന്നതാണ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം അതിനകത്ത് നിന്ന് പഴം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ കണ്ടോ ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാത്തിൻ്റെ തോടൊന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മളെല്ലാം ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ചൂടായിരിക്കുന്ന ചേനച്ചട്ടിയിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കഴിയുമ്പം കുറച്ച് കടുകിടാവേ കടുകിട്ട് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ കടുകൊക്കെ ഇവിടെ ടക്ക് ടക്കേന്ന് പൊട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഒരു പത്തിരുപത്തഞ്ച് വെളുത്തുള്ളി കാണും പിന്നെ ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ആ എണ്ണ കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂക്കണം കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടി ഇട്ട് നമുക്കൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ കൂടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ആൻഡ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് അപ്പം തന്നെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും കളർ ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പീസ് വറ്റനുമുള്ള കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് ചേർക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം പോലെ കേട്ടോ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ പിരിയ മുളക് പൊടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഗ്യാസ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ മുളക് ആ എണ്ണക്കിടുന്ന് നന്നായിട്ട് അത് മൂക്കണം അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് അല്പം ഉലുവാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ റംബുട്ടാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കാം ആ മുളകും മഞ്ഞളും ഉലുവയൊക്കെ ഇതിലേക്കൊന്ന് ആ റംബുട്ടാനിലേക്ക് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പിടിക്കണം നന്നായിട്ട് ഇവിടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ചൂടാക്കിയ വെള്ളമാണേ അതോടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എപ്പോഴും ഉപ്പിടുന്നത് കൈയും കൊണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പം നമുക്ക് അറിയാം എത്രത്തോളം ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്കൊരു ഊഹം കിട്ടും അല്ലേ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പം വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്പം കായപ്പൊടിയും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആ വീഡിയോ സ്കിപ്പായിപ്പോയി സോറി അത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കാൻ അനുവദിക്കണം ഇനി ചാറ് വേണമെന്നുള്ളവർ ഈ ഒരു ചാറിൽ വെച്ചിട്ട് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇച്ചിരിയുടെ കുറുക്കിയെടുക്കാം ഞാനൊന്ന് ഇച്ചിരിയുടെ കുറുക്കിയാണ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഞാനെന്താ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് എടുക്കുന്നത് ഒത്തിരി ഒന്നും കുറിയിട്ടില്ല അല്പം ചാറും കൂടെ വെച്ചിട്ടാണ് അതാണ് ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ചാറ് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ നമ്മുടെ അച്ചാർ അങ്ങനെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ആ 
അങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പത്തിലും വളരെ സ്വാദിലും നമ്മുടെ റംബുട്ടാൻ അച്ചാറോടെ തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കണം മറക്കരുത് എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലുണ്ടാവും അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനലോട് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ മറക്കരുത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇച്ചിരി കപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ചേർത്തൊന്ന് കഴിക്കട്ടെ അപ്പൊ ബബായ് മറ്